Hello students, welcome to Saptagiri PUC College Bidar. This is your biology class. As in yesterday class, we discuss about pregnancy and embryonic development. The uterus carry fetus embryo that stage is pregnancy. In pregnancy, entire baby formation, entire embryonic development takes place, ultimately delivery. So in the pregnancy, tropoblast layer gives rise to a chorionic villi, finger-like structures. Chorionic villi and uterus tissue are interdigitated to form placenta. And here the placenta is considered as a structure and functional unit between, between embryo and maternal body. And this placenta of course connect to the developing baby, developing embryo by umbilical cord. I hope you understood this topic clearly. And aap pade bhi honge achhi tarah se ghar mein. Yes, notes mein ne whatsapp ki yathi aap kya tha aapko. Ye notes aur aap ki ghar mein jo jivit hai usko aap thoroughly pandna hai. पढ़े होंगे और आपको अंडरस्टैंड भी हुआ होगा अगर आप अंडरस्टूड है तो ही हम कंटिन्यू करेंगे हमारा अगला सेशन जिसमें हम बोल लेंगे आज के फंक्शंस ऑफ प्लासेंटा प्लासेंटा इज़ ए स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मेटरनल बॉडी ठीक है तो क्या फंक्शंस है इसके ये क्या करता है सी इट एक्ट एज ए इट एक्ट as a barrier between fetus and mother maa aur development ho raha so bacche ke beech mein ye barrier ka kaam karta hai theek hai in dono ke beech ki ek wall hai ye so it is act as a barrier then it supply theek hai fun placenta supply karta hai oxygen nutrition aur bhi bahut sari cheeze from मदर टू दी फिटस फिटस किसे कहना चाहिए डेवलपिंग बेबी को फिटस कहना चाहिए जो माँ के पेट में होता है ठीक है उसको खाना पानी ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करता है प्लासेंटा सेम थिंग जब अगर बेबी एक जान है अगर उसमें जान है वो बढ़ रहा है तो जी हाँ उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सक्रेटरी वेस्ट चीज़ें जैसे बनाता है हम हमारे फर्स्ट ईयर की क्लास में पढ़े थे जो जिंदा चीज़ होती है वही कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सक्रेटिव वेस्ट बनाता है जो लाइव कंडीशन में होता है उसको एनर्जी कंटिन्यूसली होना और वो कंटिन्यूसली एक्सक्रेटरी वेस्ट भी बनाता है तो जब बेबी बन रहा है व्हेन बेबी इज़ गोइंग टू बी फॉर्म टेक्स प्लेस देर द कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट इज़ कंटिन्यूसली फॉर्म्ड एंड दोज कैन बी रिमूव फ्राम फिटस बाय द प्लासेंटा प्लासेंटा ही वो स्ट्रक्चर है जो बच्चे को खाना पानी ऑक्सीजन जैसे चीज़ें भी सप्लाई करता है और उस फिटस के अंदर से उस फिटस में से जो वेस्ट होता है एक्सक्रेटरी वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने का काम भी करता है प्लासेंटा देन प्लासेंटा को कंसीडर किया गया है इट इज़ एज ए इंडोक्राइन ग्लैंड प्लासेंटा इज़ वन ऑफ द इंडोक्राइन ग्लैंड बिकॉज इट सीक्रेट सर्टेन हारमोन्स हारमोन्स लाइक ह्यूमन कोरियोनिक गुनाडोट्रॉपिन एच सी जी ह्यूमन प्लासेंटा लैक्टोजन एच पी एल ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टिरॉन एंड रिलैक्सिंग दीज आर द हारमोन्स सीक्रेटेड बाई वट प्लासेंटा बिकॉज ऑफ दिस हारमोन सीक्रेशन प्लासेंटे प्लासेंटा इज कंसिडर एज ए इंडोक्राइन ग्लैंड नाउ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी the level of estrogen progesterone cholesterol cortisol prolactin thyroxine are also increase in maternal body maternal body mein pregnancy ke samay ye sare hormones ka level zyada hota hai theek hai so what are the functions in examination for three marks there may be question for functions of placenta where you can write like this it act as a barrier it supply oxygen nutrition from mother to the fetus it remove carbon dioxide excretory waste from developing fetus to outside by the mother 
Then the placenta act as an endocrine gland because it secretes these hormones. Or in examination, it may be asked like this: What are the hormones are secreted by placenta? इस नमूने में भी क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन से हार्मोन है जो प्लासेंटा सीक्रेट करता है ठीक है बच्चों ओके देन हियर दे सप्लाई दे सॉरी दे सपोर्ट द फिटल ग्रोथ मेटाबॉलिक चेंजेस इन द मदर एंड मेंटेनेंस प्रेगनेंसी वो जो हार्मोन्स हम अभी जो देखे थे वो सारे के सारे हार्मोन्स सपोर्ट करते हैं फिटल के डेवलपमेंट में यानी कि बेबी के डेवलपमेंट में उसके मेटाबॉलिक और मदर के अंदर होने वाले मेटाबॉलिक चेंजेस में एंड दे मेंटेन यस वो मेंटेन करते हैं प्रेगनेंसी को नाउ देर आर जर्म्स लेयर्स जर्म लेयर है वहाँ दे गिवज राइज टू ऑल द टिश्यूज वो कौन से जर्म लेयर है एक्टोडर्म इंडोडर्म एंड मिसोडर्म वो जर्म लेयर से सारे टिश्यू और ऑर्गन्स बन जाते हैं वो जर्म लेयर के अंदर ही होता है स्टेम सेल जैसे हम बोला था हमें स्टेम सेल इन इनर सेल मास हैव पोटेंसी हैव ए हैव एक्शन पोटेंशियल हैव पोटेंसी टू गिव राइज टू ऑल टाइप ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन्स ठीक है सो इसी तरह से एक कंप्लीटली बेबी बन जाता है विद ऑल बॉडी पार्ट्स देन ये प्रेगनेंसी समय जो होता है ह्यूमैन का प्रेगनेंसी समय को हम कहते हैं गैस्ट्रेशन पीरियड विच इज अबाउट दी नाइन मंथ नौ महीने का ये गैस्ट्रेशन पीरियड होता है यानी कि प्रेगनेंसी पीरियड होता है नाइन मंथ में सारे बॉडी के पार्ट्स वहाँ पर बन जाते हैं उसी तरह कैट में दो महीने का है डॉग में दो महीने का है एलिफेंट में ट्वेंटी वन मंथ का है ठीक है देन सी द चेंजेस इन इम्रियो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी के समय वो क्या क्या बदलाव होते हैं उन नाइन मंथ में क्या क्या बदलाव कौन से कौन से चीज़ें होते हैं सी आफ्टर वन मंथ हार्ट इज फॉर्म प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी हुए सो एक महीने के बाद आफ्टर वन मंथ हार्ट इज गोइंग टू बी फॉर्म आप वहाँ पर हार्ट बीट सुन सकते हैं लब डब जो आवाज़ थी हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था वो साउंड आप सुन सकते हैं एंड ऑफ दी सेकेंड मंथ एंड ऑफ द सेकेंड मंथ लिम्स डिजिट्स आर फॉर्म यानी कि लिम्स यानी कि हाथ पैर कई मत्तुकाल हाथ पैर और उंगलियाँ वहाँ बन जाते हैं एंड ऑफ द ट्वेल्थ वीक मेजर ऑर्गन आर फॉर्म्ड जैसे कि ब्रेन है स्टमक है किडनी है ये मेजर ऑर्गन वहाँ बन जाते हैं ड्यूरिंग द फिफ्थ मंथ फर्स्ट मोमेंट ऑफ फिटस एंड अपीरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड ये बन जाता है ड्यूरिंग द फिफ्थ मंथ एंड ऑफ ट्वेल्व वीक्स ट्वेल्व वीक्स के एंड पर बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर्स आईलिट्स आर सपरेट एंड आई लैशेस आर फॉर्म आँख आईलिट्स आई लैशेस सारे बन जाते हैं सारे सपरेट हो जाते हैं सो अल्टीमेटली बाई द एंड ऑफ नाइन मंथ बेबी इज रेडी फॉर द डिलीवरी ठीक है सो वी हैव स्टडीड अप टू द डिलीवरी वाट आर द चेंजेस वाट आर द चेंजेस Uh, takes place during the pregnancy and how the different parts at what time of pregnancy are formed that we have studied here okay so i send it to you this notes on your whatsapp number go through reading don't be confused clearly read you have any doubt you can ask me the next class is our last class of this chapter human reproduction सी हम पहुँचे हैं बेबी इज़ रेडी फॉर द डिलीवरी अब हम डिलीवरी करना है द डिलीवरी इज़ द नेक्स्ट पार्ट डिलीवरी के बाद जो बेबी को नरिशमेंट किया जाता है जिसे हम लैक्टेशन कहते हैं नरिशमेंट यानी कि खिलाना जो बच्चे को यंग वन को क्या खिलाते हैं माँ का दूध ही पिलाते हैं उस दूध पिलाने को हम लैक्टेशन कहते हैं सो दोज टू टॉपिक्स आर लेफ्ट दोज विल बी कंटिन्यू इन अवर टमारो प्लस थैंक यू